हाय फ्रेंड्स बी सेफ आज फिर मैं आपका दोस्त प्रतीक शर्मा सेफ्टी वाला एक और बहुत ही सेफ्टी के ऊपर मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूँ दोस्तों क्लोरीन हम सभी बहुत ही अच्छे तरीके से इस नाम से परिचित हैं लेकिन ये परिचय सिर्फ परिचय तक है या हम इस क्लोरीन को रेस्पेक्ट भी करते हैं आज इसी के बारे में बात करेंगे क्लोरीन 1774 में इसका जो है खोज हुआ था समझिए आज से करीब 250 साल पहले हमने इस क्लोरीन को खोजा है और क्लोरीन से इतने ज्यादा इसके उपयोग हैं कि मतलब आज की तारीख में आप इसको कहीं भी देख सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर में देख सकते हैं ब्लीचिंग एजेंट है क्लोरीनेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन है तो कई जगह पे क्लोरीन का बहुत जबरदस्त तरीके से उपयोग होता है कई जगह पे ये बाय प्रोडक्ट है ओके लेकिन ये जो क्लोरीन है इसके हजार्स भी बहुत है इसलिए मैंने पहले कहा कि क्या हम इस क्लोरीन को रेस्पेक्ट करते हैं अगर इस क्लोरीन को हम प्रॉपरली रेस्पेक्ट करते हैं अच्छे से हैंडल करते हैं तो क्लोरीन बहुत ही उपयोगी हमारे लिए एक गैस है केमिकल है लेकिन अगर इसका थोड़ा भी कहीं पर हमने इसका ध्यान रखने में इसका रेस्पेक्ट करने में कहीं पर भी कुछ भूल चूक किया तो बहुत बड़ा एक खतरा भी इस क्लोरीन की वजह से जनरेट होता है दुनिया क्लोरीन के जो हादसों की जो न्यूज है उससे आप देखेंगे तो गूगल भरा पड़ा है सिर्फ आप थोड़ा सा सर्च डालिए नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स विल कम तो ये इस चीज को बताता है कि जब भी हम क्लोरीन को यूज करते हैं उसको बहुत ही सेफ्टी से बहुत ही सोच समझ के बड़े संभाल के बहुत ही रेस्पेक्ट दे के क्लोरिन को यूज करना है तो इस ये जो वीडियो है इस वीडियो को हमने कुछ पार्ट्स में बनाया है आज हम लोग पार्ट वन पे बात करेंगे और इसमें हम लोग समझेंगे कि जो क्लोरीन है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और उनको कैसे हम लोग उपयोग में ला सकते हैं क्लोरीन के जो इनकम्पेटिबिलिटीज है क्लोरीन को अधिकतर लोग जो है टॉक्सिक गैस समझते हैं लेकिन क्लोरीन की वजह से फायर और एक्सप्लोजन भी हो सकता है ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं तो ये जो क्लोरीन की जो इनकम्पेटिबिलिटीज हैं वो किस किस मटेरियल के साथ में है वो भी हम लोग समझेंगे और इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज आज हम लोग समझेंगे कि क्लोरीन का अगर कहीं पर लीकेज होता है तो उसका जो डिस्पर्शन है उसका जो डिस्पर्शन का कंटूर है वो किस तरीके से बनता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है सो देट इन केस ऑफ इमरजेंसी वी कैन हैंडल क्लोरिन इन ए प्रोपर एंड सेफ वे तो आइए आज का ये पार्ट वन में हम लोग एक वीडियो को देखें और उससे हम लोग समझते हैं क्लोरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और क्लोरीन लीकेज होने पर किस तरीके से बिहेव करती है आगे आने वाले वीडियोस में हम क्लोरीन के बारे में और जानकारी लेंगे मेरा सभी से निवेदन है ये इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखें शेयर करें उपयोग में लाएं ताकि लोगों का क्लोरिन के बारे में जो अवेयरनेस है वो बढ़े और क्लोरिन को हम सेफ वे में उपयोग कर सकें थैंक यू वेरी मच Chlorine exhibits a very strong pungent odor that is similar to bleach but is much stronger. It's easy to detect by sense of smell at very low concentrations. By itself, chlorine is non-explosive and non-flammable, but it is a strong oxidizing agent that will support combustion with flammable gases and vapors. If chlorine comes in contact with organic combustible substances such as oils or greases, explosions and fires may result. The most common way for chlorine to come in contact with incompatible substances is through spills, releases, and container failures. Hazardous conditions can also result if chlorine comes in contact with any of these substances. Chlorine reacts readily with many organic chemicals, often violently. Chlorine reacts with water to form hydrochloric or hypochlorous acid. It's also incompatible with moisture, water, and steam. forming corrosive acids when mixed at 483 degrees fahrenheit chlorine will oxidize steel essentially burning it chlorine reacts with steel at lower temperatures under certain conditions oxidation could lead to a fire which should be avoided since water cannot be used on a chlorine fire chlorine exists as a gas or a liquid this chart compares the properties of chlorine gas and liquid Again it's important to remember that gaseous chlorine is heavier than air so it will settle into low areas such as basements creek beds and ravines liquid chlorine becomes a gas at minus 29 degrees fahrenheit at atmospheric pressure 
Liquid chlorine has a clear amber color, while chlorine gas will exhibit a faint yellowish color at low concentrations and greenish yellow to green at high concentrations. Depending on the humidity, chlorine gas is usually not visible at concentrations below about 25 parts per million. The following footage illustrates what occurs during a one-ton liquid chlorine controlled release. This test was conducted in a remote location, very far from any residential area. As you'll see, it only takes about a minute for the entire ton of chlorine to empty, but the vapor will continue to expand and move well after that. The tank shown is about 8 feet above the ground. Keep that in mind as you watch the amount of rise of the vapor during the release. Also, the land below the ton container has been dug out into a bowl shape, with the lowest elevation directly below the ton container. You'll notice that the chlorine, since it is heavier than air, will tend to rest in the lowest point. The video is time-lapsed and will show the initial release, the first minute, 5 minutes, 15 minutes, and 30 minutes. You can see the chlorine rapidly escaping through the 3-inch ball valve on the bottom of the tank. Notice that the chlorine is barely rising more than about two feet from the ground. It's also staying within the dished out region around the container itself. At the one minute mark, you can see that all the liquid has been released. At the five minute mark, you can see the oval outline of the concentration of the chlorine vapor. At the 15 minute mark, the amount of visible chlorine is significantly reduced but it is still there. At the 30 minute mark, you can no longer see any chlorine vapor under the tank, although the concentration is probably still 10 parts per million, which is the IDLH for chlorine. It's also interesting that the chlorine stayed about two feet above the ground. To give you an idea about how little of the chlorine rose above that level, a flock of birds flew over the test site and rested on the chlorine container for a while. Even though there was a lethal concentration of chlorine below the tank, the birds showed no ill effects and flew off. In this example, we'll view a side-by-side -side comparison of a heavier-than-air material, chlorine, and a lighter-than-air material, anhydrous ammonia. Even though both of these materials are considered poison inhalation hazards, this comparison illustrates the need for different response considerations in an emergency involving chlorine versus a lighter-than-air material. Very quickly, you can see that chlorine sinks to the ground while the ammonia fills the airspace as the volume of ammonia increases, even blocking the view of the tank. The way ammonia rises is a significant consideration for any elevated surface. Chlorine, on the other hand, runs along the ground or lower elevations. The chlorine reaches the end of the ditched area and basically just sits there, while the ammonia has engulfed the entire viewing area of the camera to the point where we've lost the view of the tank. Just a basic knowledge of chemical properties is essential to understand response considerations. As these tests show, there would be a significant difference in criteria to consider when responding to an ammonia release versus an incident involving chlorine. Understanding chemical properties, along with weather conditions and terrain, is essential in planning response strategies.